Sifu Yesu Kristo mpendo mtazamaji karibu sana katika kipindi cha tafakari na vipaji vya Roho Mtakatifu leo ikiwa ni sehemu ya tatu Jumapili na katika sehemu ya tatu tuna katika novena yetu ya Roho Mtakatifu tunajifunza kwamba Roho Mtakatifu anatufanya kuwa mitume katika teolojia mitume ni watu ambao walionana walionana na Yesu ndio maana katika baraza Paulo Paulo anadai kwamba na mimi ni mwanana na Kristo lakini na sisi tumuona na Kristo katika sakramenti ya ubatizo. Lakini vile vile tunakutana na Kristo katika sakramenti zake hasa tunaimarishwa katika sakramenti ya kipaimara na kuwa mitume wa Kristo au kuwa tunaweza kusema mashahidi. Kwa hiyo unaweza kuona tukiwa mashahidi wa Kristo au wafuasi wa Kristo tunakwenda kusaidia watu, tunakwenda kushauri watu, tunakwenda kuambia watu mazuri ya Kristo. Kwa hiyo ni lazima tuwe na paji la shauri ni paji muhimu sana 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 kwa sababu watu wengi wako confused watu wengi wamekata tamaa watu wengi wamedonganywa wamepotoshwa kwa kushauriwa vibaya ina maana sisi kama wafuasi wa Kristo sisi kama mitume wa Kristo tunatakiwa kwenda ku brainwash kuondoa yale waliofundishwa imani potofu mafundisho potofu kwa hiyo tunatakiwa tumuombe Roho Mtakatifu paji hili ili aweze kutusaidia kuweza kuwasaidia wengine na kujisaidia sisi wenyewe kwa hiyo unaweza kuona paji la Roho Mtakatifu katika la ushauri ni paji muhimu sana. Labda tuangalie maana ya paji la ushauri kwa ufupi. Kipaji cha ushauri kinatusaidia kufanya uchaguzi sahihi katika maamuzi yetu hasa kwenye mazingira magumu na ya kutatanisha. Lakini vile vile paji hili utusaidia kufanya kilicho kufanya jambo lililo sawa sawa na kuacha jambo lisilo sawa ambalo linaenda mapenzi ya Mungu lakini vile kipaji hiki utusaidia kuchagua njia sahihi ya kumtumikia Mungu kama Joshua anavyotuambia kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu kwa hiyo na sisi paji hili linatusaidia kuweza kumpenda Mungu na kumfata Mungu na kuchagua maisha ya kumtumikia Mungu au unaweza tukasema kipaji hiki kinatusaidia roho zetu with supernatural prudence tunapozungumza prudence maana ni prudence ni ability yani ni uwezo wa kufikiri ni uwezo wa kufanya maamuzi kwa ku reason zaidi ya hisia atufanye hisia tu lakini unatumia na reasons unatumia na facts ndio tunasema prudence kwa hiyo uwezo wa kujiongoza wenyewe na vile vile kutumia akili lakini vile vile ni uwezo wa kuchagua yaliyo mema katika mazingira magumu lakini na kuweza vile vile kuwaongoza au kuwashauri wengine unaweza kuona paji hili la shauri linatusaidia mambo mengi kwa mfano 
linatusaidia kujua jambo, jambo jema au jambo baya inatusaidia kufanya jambo jema au zuri inatusaidia kufanya moral decisions yani maamuzi ya kimaadili kwa mfano kama sasa hivi wazazi ambapo kanisa katoliki linafundisha maadili mema hasa katika mpango wa uzazi sitaki kwenda details hii hapa nadhani nikizungumza hivi watu wanaelewa lakini vile vile inatusaidia kujiongeza na ku E, kujiongo, na tusaidia kujiongoza lakini na vivile kuongoza wengine kwa mfano nyanja kama hii walimu wanahusika walimu wanaofundisha wanafunzi lakini vile vile walimu wanafundisha watu maadili mema wanaongoza watu lakini hasa wazazi wazazi wanatakiwa kuwa na paji hili sana kwa sababu wazazi wana wajibu kuhakikisha watoto wao wanamjua wanampenda Mungu na wanaishi maisha mazuri lakini mapadri watawa na watu wote ambao wamejitolea kumfuasa Kristu wanatakiwa kuwa na paji hili kwa sababu ni paji ambalo halitawasaidia wao lakini litasaidia vile vile kuongoza wengine. Unaweza kusema ni practical gift ni kwa sababu gani maisha yetu ni maisha ambayo yametawaliwa na maamuzi. We always make choices. Katika maisha yetu maana katika philosophy tunaambiwa kwamba a thing cannot be and not be at the same time. Maana kitu hakiwezi kuwa A na B kwa wakati mmoja. Aidha kinakuwa A au kinakuwa B. Maana nini? Maana ni kwamba maisha ni lazima uchague. Hauwezi kuishi maisha mazuri na mema at the same time. Ni lazima unachagua kitu kimoja. Kwa hiyo karama hii ya kipaji karama hii ya kipaji cha shauri itatusaidia sana katika kumtumikia Mungu, katika kufanya maamuzi sahihi, katika hata kuweza kuwashauri wengine. Paji la, la shauri utusaidia kuchagua vile vile njia sahihi katika maisha sahihi ya kumtumikia Mungu kama anavyotuambia Kristo katika injiri ile ya matayo sura ya saba, mstari wa 13 hadi wa 14 tano kuu anasema ingieni kupitia mlango ulio mwembamba maana mlango mpana na njia ni pana iendayo upotevuni nao ni wengi waingi yao kwa mlango huu mwisho kunuku kwa unaweza kuona paji la shauli linatufu ambalo Kristo anatupa kwa kupitia Roho Mtakatifu linatufanya kwamba tunapomtumikia Mungu twende njia gani? Twende njia twende kwenye comfortable zone, yani maisha tuliyozoea au twende katika maisha ya kujikana nafsi, maisha ya kumpenda Kristo ambayo ndio maisha sahihi. Kwa hiyo paji hili la shauri linatusaidia. Kwa hiyo shauri jema inatupa experience ya kimungu. E, Roho Mtakatifu anapotupa shauri jema, karama ya shauri jema ni karama ya experience ya kimungu katika kusovu na kutatua matatizo. Kwa lugha nyingine unaweza kusema right judgment, maamuzi ambayo ni sahihi. Wengi wanakuwa wamefeli katika maisha yao kwa kufanya wrong choice. Wrong choice maana ni maamuzi ambayo yakuwa sahihi. Inawezekana ulidanganywa na mtu, kaolewa na mtu ambaye si sawa, alikudanganya kwa pesa labda, ukamuona ni mtu mwema, ukafuata pesa zake, ukamwacha labda mtu ambaye alikuwa ni mwema, alikuwa nakupenda, lakini kwa sababu haukuwa na right, haukuwa na maamuzi sahihi, haukuwa na ushauri sahihi, ukafanya maamuzi mabaya. Bado unaweza kumomba Roho Mtakatifu akanyosha pale ulipokosea. Lakini inawezekana umechagua unafanya kazi au wito ambao si wako, unaona you are not comfortable, pengine ulichagua wrong choice. Vile vile una muda wa kumomba Mungu akusaidie kuwa na maamuzi sahihi, kuwa na jambo sahihi. Kwa mfano, twende katika maandiko. Tunamuona Daudi wakati akiwa mdogo anafanya maamuzi sahihi ya kumsaidia Sauli. Tunaona Sauli mfalme mfal wa Israeli ana changamoto ya Goliath mfilisiti ambaye anawatukana wa Israeli, anawadharau wa Israeli, lakini anatokea Daudi eh, ambaye anamshauri Sauli kumsaidia. Ingawa Wayahudi wanakuwa na mashaka kwamba huyu ni mkijana mdogo, atawezaje kupambana na huyu? Akienda huyu pengine atamuua, atamwalimu. Lakini kwa sababu Daudi ana kipaji cha shauri, cha Roho Mtakatifu augopi, anamwendea mfalme na kumwambia. Ukisoma tunasoma katika tunasoma katika kitabu cha kwanza cha Samuel sura ile ya 17 mstari wa 37 tano kuu Daudi akasema Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba Daudi anakumbuka experience ya Kimungu na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa mfilisiti huyu ambaye ni Goliati Sauli akamwambia Daudi enenda na Bwana atakuwa pamoja naye Unaona Daudi anamwambia Sauli lakini anamshauri Sauli jinsi atakavyoweza kumkomesha huyu mtu lakini kwa sababu Daudi Daudi anamwamini Mungu ana confidence ya Kimungu kwa hiyo haogopi confidence hiyo inamfanya mpaka Sauli amwamini eh, eh, unaona paka Sauli anatambua ile karama 
ya Daudi anamwamini na Daudi anaweza kuwasaidia wa, wa Israeli katika mazingira yao magumu. Tunasoma vile vile tunaona ambavyo Daudi tukasoma katika oh, kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 17 mstari wa 45 naona ndipo Daudi akamuomba yule mfilisiti akamuomba yule mfilisiti anamwambia wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana mwisho kuniku nimependa neno Daudi ana, ana experience ana, 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 ana shauri jema ameshaona experience ya Mungu amefanya maamuzi kwamba Mungu jina lake lina nguvu jina lake na na nguvu zake hazina mashaka anamwambia bali unaona shauri ya Daudi anamwambia bali mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa majeshi ya Israeli Unaona hapa da, uta, ukiendelea kusoma kitabu cha kwanza cha Samuel utaona Daudi anapambana na Goliati e, anarusha jiwe dogo linampiga kichwani pale Goliati ananguka Daudi anakwenda na upanga anamkata. Kwa hiyo anakuwa amekata mzizi wa fitina, anakuwa amewaheshimisha wa Israeli. Ndilo tunasema paji la Roho Mtakatifu ambalo tunamuomba Roho Mtakatifu atupatie mimi na wewe. Hmm? Kwa shauri jema kwa ajili ya manufaa lakini mapaji ya Roho Mtakatifu yanakuwa ni mapaji kwa ajili ya watu sio kwa ajili yetu. Kwa mfano ukiangalia Daudi anajisahau baadaye anapokuwa mfalme anajisahau e, anakuwa idol anakuwa tena hafati shauri la Mungu anafata matakwa yake. Na uki, katika maisha yake roho ukifata matakwa yako na nafsi yako mwisho wa siku unaanguka. Tunaona anamtamani Bathsheba e, mke wa Uria anafanya makosa matatu. Kwanza anamtamani pili anazini naye tatu anamua mume wake kwa ajili ya kumpata yule mwanamke. Matokeo yake anadhoofisha utawala wake. Unakuja kuona paka mwanae anakuja kumwasi. Ingawa baadaye alikuja kutubu kama tunavyoangalia katika Zaburi ya hamsina moja. Kwa hiyo kwa ufupi kwamba mapaji haya tunayopewa na Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, si kwa ajili ya ubinafsi wetu. Maana nyingi tunaona watu wanapata mapaji labda ya kuponya watu, wanayatumia kama biashara. E, wanatumia kama biashara na unaona wachungaji wengi ni matajiri sana wanapata pesa nyingi za maskini ambazo wengi wanazitumia kwa manufaa yao binafsi badala ya utukufu na sifa ya Mungu kama walivyofanya watakatifu kama wakina mtakatifu Francisco Asizi ambao walitumia walichukua wanapata kwa ajili ya watu hawakutumia kwa binafsi lakini sasa hivi watu wanapewa vipaji na Mungu vipaji vitakatifu labda vya upomaji labda anahubiri vizuri labda anafanya lakini wanaenda wanajisahau katika ubinafsi na kuweza kujilimbikizia mali na kuweza kusahau mapenzi ya Mungu kama ambavyo alifanya alijisahau Daudi. Kwa hiyo hiyo ni angalizo kwamba vipaji unavyopewa na Mungu au tunavyopewa na Mungu si kwa ajili yako, si kwa ajili ya kusifiwa, si kwa ajili ya kuonekana wewe ni nani. Hila ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tunaitakiwa Mungu anapokupa kipaji kuwa mnyenyekevu kwa sababu si chako wala ni zawadi ambayo unatakiwa kunyenyekea maisha yako yote na kwa umilele wote. Kwa hiyo tumuombe Mungu hatusaidie kama tunavyosoma katika kitabu cha methali ambapo wanatuambia kuhusu ushauri mwema ukisoma kitabu cha methali sura ya 19 mstari wa 20 hadi wa 21 tano kuwa anasema sikiliza mashauri ukapokea mafundisho upate kuwa na hekima siku zako mwisho mna, mna, mna hila nyingi moyoni mwa mtu lakini shauri la Bwana nilo litakalo simama kwa hiyo hapa mwandishi anatuambia kwamba mioyo yetu imejaa hila nyingi imejaa tamaa nyingi lakini shauri la Bwana ndilo linalosimama ina maana tusiwe wa binafsi katika maisha yetu labda tuwape mfano mdogo kulikuwa kuna kijiji kimoja ambapo kulikuwa kuna wanashida na fomu ya kupata fomu ya mafuta ya ya, ku, ya, kufa, ya kuendeshia mashine zao wakasema kuna mzee mmoja anakaa sehemu nyingine kwa hiyo akamtuma kijana mmoja aende akapate ile fomu na kwenda katika nchi hiyo au kijiji hicho ilikuwa ni maili nyingi sana na ilikuwa ni mwendo mrefu uliokuwa unatumia siku tatu. Ilitaki shalti katika masharti ya, ya kwenda kwa huyo mtaalamu ilikuwa unauliza swali moja tu na huyo mtaalamu ukiuliza swali hilo moja anakujibu swali hilo na unapata ufumbuzi. Basi hiyo kijana akaenda siku ya kwanza ya pili ya tatu lakini alipofika kwa mshangao akafungu aka, kusema nimemfuata mzee wa busara kwa mshangao anafungua mlango anamkuta mwanamke mzuri sana ameketi kwenye kiti akamuuliza young man kijana 
umetumwa unataka kujua kitu gani au unataka tatizo gani yule kijana hakasahau alivyotumwa na wenzao akaangalia uzuri wa yule mwanamke au yule dada au yule msichana akamwambia unajua alimuuliza swali gani akamwambia je umeolewa pale pale swali kaisha pale pale kwa maana kwamba akasa swali ilikuwa ni moja na ilitakiwa lijibu arudishe kwa wenzake lakini kwa sababu ya tamaa zake badala kuuliza swali lolotewa akaweka tamaa zake mbele anamuuliza yule 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 mtaalamu au yule mwalimu je umeolewa mwisho kuku mwisho wa kuhadithi fupi maana yake nini maana ni kwamba wakati mwingine vipaji vya roho mtakatifu vinaweza kukuletea mambo matamu kiasi kwamba watu wakakusifu sana watu wakakuheshimu pengine hata kukuabudu unaweza kusema usiingie kwenye mtego huo kumbuka kwamba kipaji unachokupewa ni kipaji cha kusaidia watu ni kipaji cha kuongoza watu ni kipaji cha kumtumikia Mungu kwa hiyo tujiepushe na ubinafsi ambao wakati mwingine ni kishawishi kikubwa sana hasa kwa watu wenye vipaji vya Roho Mtakatifu vilivyotukuka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu utusaidia paji la ushauri hata katika mazingira magumu. E, Kristo anatuambia kwamba tukiwa na paji la Roho Mtakatifu tuishi tumpende Mungu katika mazingira yote tusiwe na hofu ya kichochote. Anatuambia vizuri kwamba hata tunapopata mazingira magumu ya kutu, i, ambaye akili zetu zinashindwa kudizon zinashindwa kufikiri tuwe na hakika kwamba Roho Mtakatifu atakuwa na sisi. Ambapo tunasoma katika injiri ya Matayo sura ile ya kumi, mstari wa 18 hadi 20 tano kuu. Anasema nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu kuwa ushuhuda kwao. Kwa kuwa kwa mataifa, lakini hapo mtakapoa mtakapoa watakapowapeleka msifikiri fikiri jinsi mtakavyosema maana mtapewa sahile mtakayosema na roho mtakatifu. Mwisho wa kunuku. Kwa hiyo unaweza kuona pajili la shauri hata katika mazingira magumu linaweza kutusaidia. Lakini vile vile paji la roho mtakatifu linatukumbusha yale tuliyojifunza katika imani yetu. Wakati mwingine katika imani yetu kutokana na maisha yetu ya dhambi tumesahau maadili ya Kikristo, tumesahau mafundisho ya Kikristo, tumesahau mafundisho ya watakatifu, tumesahau mafundisho ya mababa wa kanisa, tumesahau hata kulitika kanisa takatifu katoliki la mitume ilimaanishwa na Kristo kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya mazingira yetu. Lakini roho huyu anatukumbusha yale tuliyosahau. Licha ya tuliyosahau, anatufanya vile vile tuyafate. Tunasoma katika injili ya Yohana sura 14 mstari wa 26. Anasema, "Lakini huyo msaidizi huyo roho mtakatifu ambaye baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia mwisho kunuku. Kwa unaweza kuona ni muhimu sana kwa paji hili la shauri kwamba wakati mwingine tunasahau, tumejifunza mambo ya Mungu tunasahau, lakini hata yale maadili, pengine tumempa nadhiri Mungu kuishi maisha mema, lakini tumepata mema mazuri tukasahau tukaingia katika mali mwengu na kusahau yale ambayo tulimwaahidi Mungu na kusahau ahadi zetu za ubatizo kwa sababu katika ubatizo tuliwaahidi kwamba tutamkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote lakini sasa hivi tunaishi katika fahari za kishetani katika mali za udanganyifu mali za wizi mali za rushwa na kadhalika tumesahau maadi maagano ma, ma yetu ya ubatizo lakini Roho Mtakatifu anapokuja anatukumbusha maagano ya ubatizo anatukumbusha mimi na wewe tuliahidi kumkataa shetani tuliahidi kumkataa na mambo yake yote na hila zake zote lakini tuliahidi kukumbuka kufata mafundisho ya Yesu Kristo tuliahidi kumtumikia Kristo katika shida katika raha na hata kutoa nafsi zetu kwa ajili yake kwa hiyo huyu utufundisha yaliyo mema na kutukumbusha kuacha yaliyo mabaya ambayo tuliahidi katika ubatizo wetu kwa hiyo kwamba paji hili la la Roho Mtakatifu utusaidia lakini vile vile paji hili linawasaidia wale walimu ambao wanaongoza watu nasaidia wazazi na watu mbalimbali lakini mpendo mtazamaji paji hili la Roho Mtakatifu alitegemea umesoma filosofi kiasi gani alitegemea umesoma theology kiasi gani Roho Mtakatifu anakupa nitakupa mfano mmoja Mtakatifu Teresia sorry Mtakatifu Catherine wa Siena huyu Mtakatifu Catherine wa Siena nitakusimulia kidogo huyu Mtakatifu Catherine wa Siena alizaliwa tarehe 25 mwezi wa tatu, mwaka 1347 Italia katika utoto wake aliweka nadhiri kwamba atakuwa bikira ingawa alizaliwa katika familia tajiri familia ya kifalme alikataa kuvaa mavazi mawili ma, mazuri na wazazi wake walimtaka aolewe walimletea wachumba wengi lakini alikataa kwa sababu alikata shauri la kumtumikia Kristo katika ubikira wake katika utawa na Mungu alimbariki akafanikiwa kama mtawa huyu mtakatifu hakujua kusoma na kuandika lakini leo ni mwalimu wa kanisa tunasema doctor of the church ni wanawake wa church sana ambao ni walimu wa kanisa kwa mfano tuna mtakatifu Teresia wa Avila mtoto Yesu tuna mtakatifu 
kasi mtakatifu Teresia wa, 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 wa mtoto Yesu lakini tuna mtakatifu Teresia wa Avila ambao tunasema hawa ni walimu wa kanisa pamoja na huyu na mtakatifu Catherine wa Siena huyu hakujua kusoma na kuandika lakini alikuwa na paji la shauri tutaona alikuwa na paji la shauri lakini vile vile mtakatifu huyu kwa sababu alimpenda Yesu sana Yesu alimpa zawadi alikuwa na mazawadi ya madonda matano kama vile mtakatifu Padre Pio mtakatifu Francisco Assisi alikuwa na madonda matano ni zawadi kubwa ambayo Kristo anaweza kukupa madonda matano of course anakupa na zawadi nyingine lakini huyu alikuwa na madonda matano ya Yesu hakuwa na majivuno eh, alikuwa mnyenyekevu sana lakini vile vile kwa sababu alimwahidi Yesu ataishi ubikira Yesu alimpa pete ya dhahabu ambayo hakuona mtu yoyote lakini aliweza kuiona yeye peke yake anyway twende katika mambo mambo aliyoyafanya sasa kuzungumza mambo mengine aliyoyafanya katika tu kuna mwita mwalimu wa kanisa kwa nini? Kuna mwita mwalimu wa kanisa kwa sababu aliweza kuwashauri mapapa wakati wake ambao hawakukaa sawa. Kwa mfano, mwaka saba alifanikiwa kumshauri papa Gregory wa moja aliyekuwa amehama Avignon, amehamia Ufaransa, akamshauri arudi Roma. Eneo ni story ndefu lakini kwa ufupi ni kwamba huyu mtakatifu mtakatifu Catherine wa Siena aliweza kumshauri papa akarudi Roma kwa sababu aliondoka akaenda Ufaransa kutokana na ushawishi wa wafalme na nini akawa amesahau misingi ya ya kanisa lakini huyu mtakatifu mwanamke mdogo binti mdogo anamshauri baba mtakatifu na baba mtakatifu anamtii kwa sababu alikuwa na paji la roho mtakatifu lakini tunaona pia aliweza kumshauri papa Albano wa sita aliyemrithi papa Gregory wa moja alimuita na kumtaka aishi kwenye makao yake Roma kwa vivile aliweza kupatanisha wafalme e, wafalme Unaweza kuona kwamba paji hili sio lazima mtu awe somo theology na philosophy lakini Mungu anaweza kumkirimia mtu kama vile alivyomkirimia mtakatifu Catherine wa Siena mtakatifu Catherine wa Siena. Kwa hiyo lakini mtakatifu Catherine wa Siena alikuwa na mashauri mbalimbali. Labda ni kupe shauri moja ambalo alipenda kuwashauri watu siku nyingi. Mtakatifu Catherine wa Siena alizoea kusema na kushauri. Anasema hivi tano kuu. Anasema usitafakari juu ya dhambi zako ulizozitenda hapo zamani isipokuwa kama una lengo la kutafakari juu ya huruma ya Mungu ili kumbukumbu ya dhambi za zamani zisije zikakukatisha zika, tamaa bali zikufanye ujiaminishe zaidi kwa Mungu na kuona zaidi thamani ya mateso ya Yesu yaliyostahilisha kupata msamao wa dhambi kwa hiyo alifundisha watu kutafakari wacha dhambi na aliwatafakari alifundisha watu kutafakari mateso ya Kristu ambayo aliwafanya watu kujutia na kuacha dhambi zao lakini vile vile ili tuweze kuwa na paji hili la shauli kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye au tu ya kwanza kabisa tunatakiwa tumuombe Mungu paji la shauri kama tunavyo tulivyoona kwamba kumuomba Mungu katika paji hili katika kitabu cha Mathayo tumeona jinsi ya kumuomba Mungu shauri la, la nani kumuomba shauri kumuomba Mungu shauri paji la shauri atusaidie kwa hiyo kitu cha kila kila kitu tunatakiwa tumuombe Mungu kama tunavyomuomba Roho Mtakatifu. Kwa mfano kama kitabu cha Mithali sura 19 mstari wa 20 hadi 21 muandisha na tuombe kipaji hiki. Lakini vile vile pamoja na kumuomba Mungu paji hili la karama, inatakiwa vile vile tujifunze kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Sio kusoma tu, lakini kulitafakari na kuliishi. Kama anavyotuambia Paulo katika waraka wa pili wa Timoteo sura ya 3 mstari wa 16 mstari kuu anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza kwa kuwaadilisha katika hakimisho kunuku. Kwa hiyo uwezi kuwafundisha watu kama wewe ulijui neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linawaonya watu. Neno la Mungu linawaongoza watu. Neno la Mungu linawatakatifuza watu. Kwa hiyo ni lazima ujifunze na kuliishi neno la Mungu ili uweze kuwa mshauri mzuri, ili uweze kuwashauri watu, ili uweze kuwaonya naona kwa sababu neno la Mungu linaonya utaonyaje watu wakati neno la Mungu lijui na wakati uliishi kwa sababu vinaenda vitu viwili neno la Mungu uliishi neno la Mungu ulipende ili uweze una, kama unaongea kuhusu maji unaongea maji usiongee maji alafu unaishi divai au usiongee divai unaishi maji au vivi tunasoma vivi kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali yatafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo maana ndipo utakapoifanikisha nje yako kisha ndipo utakapostawi sana unaona anatuambia nini Yoshua kwamba tunapotafakari neno la Mungu tuliishi vile vile tuliishi vile vile eh, eh tuliishi tuliishi tunachokiandika tunachokisoma 
tuishi tunachofundishwa. Kwa hiyo hilo jambo lakini jambo la pili au unaweza kusema ni kufata na kufa, kufata na kutii mafundisho ya kanisa takatifu katoliki la mitume lilioanzishwa na Kristo mwenyewe. Nasoma katika injili ya matayo sura ya 18 sura ya 18 nasema amini na wambia yoyote mtakayo yafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni na yoyote mtakayo yafungua duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni kwa hiyo utii kwa kanisa ni jambo la maana utii kwa kanisa kwa, kwa sababu kanisa linaongozwa na roho mtakatifu na Kristo ndio aliweka misingi hiyo kanisa katifu amejenga kanisa leo anasema wala milango ya kuzimu haitalishinda kwa hiyo ukitaka kushindana na kanisa utashindwa kama milango ya kuzimu ilivyoshindwa kwa hiyo natakuwa tuwe wanyenyekevu na watii na kanisa wakili wetu ni baba mtakatifu ana maskofu wake ana mapadri wake na watu viongozi mbalimbali watawa makatekista na nani hawa wote ni Kristo wamewaweka ambao wanatuongoza wanatushauri lazima tuwatii kwa sababu wanaongozwa na roho mtakatifu lakini vile vile kufata mafundisho ya mababa watakatifu tunasema encyclicals mababa watakatifu mara nyingi wanatoa nyaraka mbalimbali katika kutuongoza au kutoa nyaraka mbalimbali katika kuweka fundisho sahihi ambalo litakuwa limepotoshwa lakini vile vile kuiga mifano na maisha ya watakatifu eh mifano na maisha ya watakatifu kama anavyosema hapa baba mtakatifu leo wa 13 anasema anayeiga na kuwapenda watakatifu naye ataishia kuwa mtakatifu maana yake nini watakatifu ni models wetu ni stars wetu wanatufundisha wanatuinspire wanatufanya tusikatike moyo wanatufanya na sisi tukazane kwa sababu wenyewe waliishi maisha haya ambayo tunayeishi kwa hiyo unaweza kuona ni muhimu lakini vile vile bila kusahau mafundisho ya mababa wa kanisa tunavyosema fathers of the church tunazungumzia wale walimu wa kanisa kuanzia karne ya kwanza mpaka ya nane kwa mfano mtakatifu Augustino mtakatifu Gregor wa Nisa e, na watakatifu wengine kwa mfano mtakatifu Gregor wa Nisa mtakatifu Augustino mtakatifu Ignatius shahidi na kadhalika hawa ni mababa wa kanisa tunasema fathers of the church hawa wamesaidia kuituni au kuiweka vizuri theology ya kanisa katoliki mimi nilikuwa nasoma theology kuna profesa mmoja aliniambia kusema leo sikutaka kuelewa theolojia kanisa takatifu takatifu katoliki la mitume lazima ujue ujue mafundisho ya mababa wa kanisa ni muhimu sana 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 kwa sababu hawa wamepita kipindi mbalimbali kwa hiyo wakati mwingine tafsiri yao ina uvuvio wa roho mtakatifu kwa sababu wakati mwingine watu kwa mfano fumbo la ekaristi ambalo wameeleza vizuri ambapo unaangalia watu wengine ambao sio katoliki hawa, hawana ekaristi wala hawajui ekaristi kwa sababu gani hawana watu ambao waliongoza sisi tuna bahati tumepata kwa mfano Justin the Martyr alikuwa ameongoza vizuri Cyril of Alexandria na watakatifu wengi sitaki kuwataja hapa ambao ni mababa wa kanisa ukiwa so tutazungumza siku nyingine kuhusu mababa wa kanisa wa kina Alexander wa kina Augustine na kadhalika kwa mfano Augustine anasema kwamba roho zetu azitatulia mpaka zitakapotulia mikononi mwa Mungu ni unaangalia ni kwamba ni theology hali ya juu ambayo ina apply katika maisha yetu yote kwamba lazima roho zetu zitulie kwa Mungu na mwisho unaweza kuona kwamba tusichoke katika kumuomba Roho Mtakatifu kwa sababu Yesu anasema kwamba kama sisi tulio wabaya tunaweza tukawapa vitu vyema watoto wetu au ndugu zetu Mungu atatupa chema zaidi kwa hiyo nikutakie mpenda mtazamaji kuomba karama ya Roho Mtakatifu hasa ya shauri jema hasa wazazi 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 tuombe Mungu atupe paji hili kwa sababu watoto wengi wanapotea kwa sababu familia bora inatoka katika mapadri bora maskofu bora makatekista bora Masista bora wanatoka katika familia bora. Kwa hiyo inatakiwa familia ziombe paji hili la shauri jema kwa ajili ya kutoa mapadri wema, kutoa viongozi wema, kutoa hata marais na kadhalika ili taifa la Mungu liende katika misingi ya utakatifu. Tumsifu Yesu Kristu, nikutakie siku njema. Vivo Kristus.